Decía que vamos a dar a continuación a lo que es el plano sagital. Realmente es eh, un poco imposible que el doctor Abreu toque parte de lo que yo voy a hablar, pero él realmente lo introdujo. Como hablamos, estamos en la ciudad de Santiago, a su orden, pero somos del Licey. O sea, cualquier cosa. Sí. Como, como objetivo en el día de hoy, básicamente es de mencionar los principales parámetros espinopérvicos en el plano sagital, hacer una correlación clínica y les vamos a destacar cuáles están o cuáles son los que más importantes a tomar en cuenta para determinar la calidad de vida de la persona. Traigo esta foto aquí al recuerdo. Aquí está el doctor Fernández hace unos añitos atrás como coordinador de la residencia. Eh, uh -huh. Realmente para nosotros los traumatólogos, es, nosotros estamos en contacto inmediato con las mediciones radiográficas. O sea, siempre nos vemos con goniómetros, con transportadores para establecer los ejes biomecánicos a nivel esquelético. O sea, está bastante descrito y establecido lo, dónde son las zonas de carga articular y a nivel óseo. Y por lo tanto, de manera favorable, todo lo que nosotros hacemos se puede demostrar en cuanto a corrección de manera objetiva. Entonces, a veces se ve bonito, pero realmente la restitución de los ángulos y de los ejes no se, no se consigue. Ya se habló de COP, para hacer esto ¿verdad? mesurable, él fue el que sentó las bases de una de las formas de medir las deformidades, que es hasta ahora la que más utilizamos. Y viendo la columna desde el punto de vista uni, uniplanar, o sea, desde el punto de vista coronal, ya desde los años 80, los doctores King y Mo, pues describieron la clasificación que por muchos años fue utilizada. Y de igual manera, entonces, en ese plano, también se describieron, se desarrollaron instrumentaciones como la de Harrington, que también por muchos años resolvieron en alguna medida lo que son las deformidades de columna, pero el, digamos, el fallo o lo que ahora analizamos es que no se trataba ni se consideraba mucho lo que es el plano sagital. Ya luego entonces, a partir de los años 2000, esa es mi foto siempre con el doctor Lenke, que me, siempre me deja esperando aquí, pero yo espero que él venga a visitarnos, pero la idea es que eh, se desarrollaron clasificaciones ya tomando en cuenta el plano sagital, o sea, bidimensionales. También, como sabemos, están desarrollándose clasificaciones, incluso ya tridimensionales, que se toma en cuenta el plano axial. Básicamente la importancia de eso es que nuestra posición de bipedestación es, en cierto modo, antifisiológica y tuvo que modificarse bastante lo que son las curvaturas de la columna, que ya el doctor Abreu describió, o sea, el índice de Delmas, cómo se potencian la resistencia de la columna con las tres curvas fisiológicas que tiene. Lo que realmente queremos es que la cabeza esté centrada a la pelvis, que, los, ¿verdad? que la columna esté balanceada, y esto entonces, mientras más esté así, menor consumo de energía va a tener el paciente. Sabemos que también de manera fisiológica nuestro cuerpo cambia, la densidad mineral ósea disminuye, eso va a predisponer a que los cuerpos vertebrales se colapsen, como se ha hablado, o sea, la tendencia es a la sifotización. A nivel intervertebral, el disco pues, también se va deshidratando y va perdiendo altura. Lo que altera lo que el llamado co cono ¿verdad? de economía, que fue descrito por Duboset. Este, sobre lo que es la base de ese cono, todo está relativamente en armonía. Fuera de eso, entonces, vemos pacientes que ya no tienen la capacidad de poderse sustentar y entonces tienen que utilizar algún tipo de apoyo, como el caso de un bastón. ¿Cuáles mediciones, digamos, que vamos a, a mencionar? Se ha hablado de la importancia. Esto debe ser una, una constante en todos nuestros centros, tener la, digamos, la oportunidad de tener una vista panorámica, poder observar la columna en su estado ¿verdad? de bipedestación y entonces la sifosis poderse determinar, eh, o sea, todas las curvas. La sifosis de manera estándar va de T2 a T2, a T2 así, mide aproximadamente 40 grados. La, la lordosis lumbar, entonces, la medimos desde L1 hasta L5, mide unos 60 grados. Hay una media de, que, de establecer que la sifosis torácica es dos tercios de la lordosis lumbar. 
estos parámetros lumbopélvicos, también lo vamos a describir como es la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es otra huella digital, como mencionó el doctor Abreu, que tenemos en el cuerpo. Yo lo veo como que esa es la manera que Dios dispuso nuestro punto de partida, porque es un parámetro morfológico que no varía mucho, sino en los primeros años del desarrollo del niño. Entonces, a partir de ese parámetro que es invariable, hay otro, se pueden establecer y sacar lo, lo que ese paciente necesita de tener, lordosis lumbar, sifosis torácica y eje sagital global. Eh, la medición es algo que conocemos, va del punto medio del plato superior de C1, que se cruza con otra línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el plato superior de C1. Normalmente mide unos 50 grados y lo que nos habla realmente es de la orientación del sacro, o sea, en sentido, eh, si está horizontal o vertical. El pelvic tilt o la inclinación pélvica ya es uno de los parámetros que pueden modificarse dependiendo de la posición de la pelvis. Nos habla de cómo está la pelvis, si está antevertida o retrovertida. Va desde el punto medio del plato superior de C1 a la cabeza femoral y otra línea que desde este punto se dirige a, en la vertical. A mayor aumento de lo que es la inclinación pélvica o pelvic tilt, decimos entonces que la pelvis está retrovertida. Lo normal es que aproximadamente esté entre 12 grados y es uno de los parámetros que tomamos en cuenta a ver si este paciente está compensando alguna deformidad superior. Igual que este, tenemos el sacral slope o la pendiente sacra. Nos habla también de las modificaciones que hace la columna, eh, o sea, el sacro en el plano horizontal. Se traza una línea desde el plato superior de S1 con la horizontal. Normalmente son unos 40 grados que tiene esta, este ángulo. Todo esto en, en conjunto, pues, nos puede determinar si la columna está balanceada o no. Y este es el eje vertical uh -huh. axial que lo mencionó la doctora Costa, desde C7 hasta el ángulo postero superior de C1. Si está por delante, decimos que está positivo. Si está por detrás, decimos que está negativo. ¿Cuál es la implicación que eso tiene? Ya ustedes pueden ver cómo a mayor positividad del eje vertical axial hay un deterioro entonces de la calidad de vida de la persona. Como se puede ver, por ejemplo, en la medición de escala de Owestry y las formas número 12 ¿verdad? De, de funcionabilidad. Muchos pacientes pueden tener el eje vertical axial normal, pero se puede ver una pelvis que está en retroversión. Entonces se ha tomado en cuenta ya el eje vertical total de la columna, medirlo en conjunto con el plano de las cabezas femorales. Entonces esto se ve que está más asociado a una verdadera columna balanceada y a una mejor calidad de vida. La forma de compensarlo, sabemos ya que la columna no es totalmente recta, sino para nosotros fuera muy fácil que el sacro esté plano y entender que la cabeza está centrada sobre él. Pero realmente sabemos que el sacro está inclinado hacia adelante. Eso crea un momento anterior que muchas veces puede ser bastante considerable y depende de la, del equilibrio de las curvas sagitales el que esto esté balanceado. Si no, entonces tiene que haber una compensación de la pelvis para poderlo equilibrar. La primera línea de compensación son los músculos lumbopélvicos. De esto el doctor Ben, la doctora Casado, pues lo maneja bastante. Para la retropulsión, pues hay un sinergismo entre los flexores del abdomen con los extensores de la cadera. Por ejemplo, en el caso de cuando nos sentamos, eso de, eh, traslada hacia adelante lo que es el eje vertical axial. Contrario entonces a lo que, a lo que se produce en la anteversión de la pelvis, donde los flexores de la cadera y los extensores de la columna son los que están más tensos. Para poderlo equilibrar, por ejemplo, eh, se trabaja ya desde el punto de vista fisioterapéutico en algunos casos. La articulación sacroiliaca es importante porque sirve de pivot o de palanca para hacer estos cambios de nutación y connutación, o lo mismo que retro, retropulsión y antepulsión. Viendo el perfil del paciente nos damos cuenta que no todos tienen el mismo grado de descompensación ni de compensación. Vemos por ejemplo cuando hay lordosis disminuida, en el caso por ejemplo de una discopatía ya un cuadro degenerativo global lumbar del paciente, como lo primero que ocurre es la rectificación de la columna eh, torácica y luego entonces la retroversión de la pelvis, flexión de las caderas, rodillas y tobillos. 
Cuando vemos que la retroversión de la pelvis no es lograda, entonces tenemos que valorar que otras articulaciones también estén desgastadas, como muchas veces pacientes que además tienen artrosis de cadera, que es el segundo, el segundo, la segunda gráfica. Otras veces, por ejemplo, en el caso de un Cheuerman, o sea, una hipersifosis, paciente con Parkinson que tenga aumento del plano de eh, la sifosis torácica, pues básicamente ocurre lo mismo en el, en el caso de la retroversión de la pelvis. Aquí hay una relación importante, o sea, la incidencia pélvica y el, es importante porque a mayor incidencia pélvica tenemos mayor mecanismo compensatorio en el cual puede haber un mayor, una mayor retroversión de la pelvis compensando una, una sifosis o una rectificación lumbar. A tomar en cuenta también el caso de cuando artrodesamos y fijamos fuera de este balance. Incluso esto es importante en el caso de, una, de un reemplazo articular, o sea, digamos, ya articulaciones extra espinales. Si un paciente tiene una marcada, un marcado aumento de lo que es el pelvic tilt o inclinación pélvica, el poner de manera, digamos, rutinaria una copa cetabular estándar, digamos, 5, 10 grados de anteversión, puede ser insuficiente para contener la cabeza femoral y muchas veces entonces puede provocar una luxación de esa prótesis de cadera y a veces no encontramos la causa y la causa está arriba. O de lo contrario, un paciente con una prótesis de cadera que hacemos una fusión en marcada eh, retroversión de la pelvis, podemos predisponer a que esta prótesis se pueda luxar. Esto es un resumen de los mecanismos compensadores, fue pro, eh, publicado por el doctor La Martina. Esto aquí se pone un poquito matemático, son ecuaciones, pero lo que le digo, siempre el punto de partida podemos tomarlo de esa huella que tiene la columna, que es la incidencia pélvica. Si queremos saber cuánto, eh, cuánto es la incidencia pélvica normal de un paciente, es lo mismo que sumar el pelvic tilt y el sacral slope. Si queremos, por ejemplo, saber, o bueno, también reconocer que a mayor pelvic tilt, menor sacral slope. O sea, son inversamente proporcionales, porque al retrovertirse la pelvis, el sacro se pone vertical y entonces disminuye la, el, el slope sacro. Y lo mismo, lo contrario. Si queremos saber cuánto debe de tener ese paciente de lordosis lumbar, pues entonces identificamos la incidencia pélvica y eso más o menos 9 grados es lo que debemos de, de alcanzar en el paciente. Eh, si solamente tenemos como parámetro el pelvic tilt, también al pelvic tilt más 20 grados aproximadamente, eso nos da la lordosis lumbar. Y de igual manera, la angulación global que le dije del plano sagital se puede determinar con la incidencia pélvica. Hay otras cosas que podemos ver más de cerca. No todos los planos sagitales son iguales, vuelvo y repito, eso lo describió el doctor Russoli. Eh, queremos a veces que todos los pacientes tengan el vértice de la sifosis torácica, por ejemplo, entre T5 y T6, o que el vértice de la lordosis lumbar esté en L3. Entonces, no todos son iguales. Tenemos que ver qué es lo normal, qué es lo que el doctor Mateo, doctor Abreu, se ha, ha bastante esclarecido. Ver dónde es realmente que ese paciente tiene su equilibrio normal o si está compensado o no. No es lo mismo ni son los mismos puntos entonces de apex de las lordosis lumbares en los tipos, por ejemplo, donde la incidencia pélvica es disminuida en los primeros dos o cuando la incidencia pélvica está aumentada, que son los otros, el 3 y el 4. También la participación de cada segmento intervertebral de la lordosis eh, lumbar tiene responsabilidad diferente cada uno de los segmentos de las vértebras que la componen. Me explico, o sea, nosotros entendemos que los últimos discos, es decir, L3, L4, L4, L5, S1, perdón, L4, L5, L5, S1 son los que más aportan a la lordosis. Ciertamente es así, pero con el paso del tiempo o dependiendo de la incidencia pélvica del paciente, tiene también misma cuota casi los segmentos lumbares superiores. Entonces, ¿cómo, ¿qué puede pasar con eso? Que si nosotros vemos que un paciente tiene una descompensación lumbopélvica y vemos que ese paciente tiene una eh, rectificación de la columna lumbar con una alta incidencia pélvica y solamente nos centramos a corregir quizá las discopatías que estaban más distales y no corregimos el eje global de su alineación, entonces hacemos una buena liberación de estructuras nerviosas una buena estabilización de ese segmento, pero la alineación global no se consigue. Y es el paciente que 
eh, estamos viendo que el doctor Mateo presentó que se hacen instrumentaciones largas. O sea, a veces, dependiendo de la clínica, obviamente, del paciente, se debe de hacer una restitución de toda la lordosis lumbar. En el tratamiento, bueno, hay un sinnúmero de, de metodologías, o sea, que están descritas a lo que le estoy diciendo. O sea, dependiendo si la, si la por ejemplo, uh -huh. si la sifosis está en la región lumbar, pues entonces depende si es segmentaria o no, solamente eh, enfocarse en el punto donde está, si es una sifosis focal o si es general, pues entonces se sugiere incluso instrumentaciones más altas, hasta T10. Esto es por decirle alguna, ese es el mismo trabajo de la Martina que le mencioné hace un rato. Depende igual si el, el grado de rigidez que tenga la curva, el grado de desviación que tenga, pues ya se determina si son, si se va, qué tipo de osteotomías se van a realizar, si son solamente de arco posterior o si ya son de tres columnas, sea de sustracción pedicular o ya más radicales, que eso es más en el caso de, de verdad que se necesite y amerite. Porque, como dice la gráfica, o sea, y como se ha dicho ya aquí, no es lo mismo el esqueleto de, una, de un niño, que tratamos mucho, con el de un adulto. O sea, no podemos a, adaptarlo a ambos organismos, no es lo mismo. Y algo que mencionó el doctor Mateo en su, introduc en su introducción, realmente lo que necesita cada individuo, con, dependiendo de cómo vayan pasando sus, o sea, sus años, es cada vez menos. O sea, no, el porcentaje de corrección obtenido que necesita cada paciente, ya cada vez el paciente va envejeciendo, necesita menos rigidez, o sea, necesita menos esfuerzo, menos, eh, que sea menos cruenta la cirugía. Esto está aquí demostrado en estudios donde se mide la calidad de vida de la persona. Se ha determinado que apenas con restituir un 60% de lo que es la alineación global del paciente, ya el paciente tiene una aceptable calidad de vida en, su, en, su, en, en lo adelante. Entonces, para llevar a casa, eh, le quise traer ¿verdad? unos ángulos eh, para poder determinar la columna, verla realmente como un todo, no solamente ver la columna como la hernia o la discopatía que más se puede resaltar, ni ver la columna en un plano, sino en múltiples planos. Eh, según el tipo de la deformidad que tiene, que tiene el paciente, hacer realmente la corrección, no hacer una estándar, como le digo. Y realmente las instrumentaciones y la corrección del plano sagital deben de ser considerados si se quiere tener una mejor calidad de vida de la persona. Son las bibliografías. Muchas gracias. Thank you.